வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே கரப்பாம்பூச்சின்னு சொல்லப்படுற உயிரினங்கள் எந்த விதமான ரேடியேஷன் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தினாலும் அதால் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு நிறையா தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே கரப்பாம்பூச்சி அப்படின்றது நம்ம எல்லாரோட வீடுகள்லையுமே காணப்படும் நம்ம என்ன தான் நிறையா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இல்லை வேறு மாதிரியான ப்ரொடெக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கரப்பாம்பூச்சியை தடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அதோட எண்ணிக்கை குறையிறது கிடையாது இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரப்பாம்பூச்சிகள் மிகவும் சீக்கிரமாகவே இனப்பெருக்கமாக கூடிய ஒரு உயிரினங்கள் ஹிரோசிமா அண்ட் நாகசாகியில் அட்டாமிக் பாம்ப் இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறமா அங்கிருந்த கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு எந்த விதமான உயிரியல் ஆபத்துகளும் வரல அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்நாள் வரையும் நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப ரீசெண்டா டில்மன் ட்ரஃப் அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வராது அப்படின்னு சொல்லப்படுற டாக்குமெண்டான எவிடன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இதை பத்தி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ஹிரோசிமா போய் அங்க இருக்க நிறைய இடங்கள்ல ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு இருந்ததாகவும் அந்த இடங்கள்ல அவர் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா கரப்பான் பூச்சியும் தாண்டி இன்னும் சில உயிரினங்கள் அந்த ரேடியேஷனால எந்த விதமான பாதிப்புகளும் அடையாம இருக்கிறத அவர் பார்த்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஒரு ஆராய்ச்சியும் பண்ணிருக்காரு கரப்பான் பூச்சிகளை அளவுக்கு அதிகமான ரேடியேஷனுக்கு உட்படுத்தியிருக்காரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே மனிதர்களோட கம்பேர் பண்றப்போ அந்த கரப்பாம்பூச்சிகள் எல்லாமே ரொம்ப நேரம் உயிர் வாழ்ந்திருக்கு ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடுக்கு அப்புறமே அளவுக்கு அதிகமான ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் காரணமா அந்த கரப்பாம்பூச்சிகள் இறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா சில கரப்பாம்பூச்சிகள் என்னதான் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போசருக்கு உட்பட்டாலும் அதால அடுத்து தன்னோட இனப்பெருக்கத்தை பண்ண முடியல இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்கு அந்த கரப்பாம்பூச்சிகள் உட்படுத்தி இருக்கு இதன் மூலமா நமக்கு சொல்ல வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரப்பாம்பூச்சிகளால எந்த விதமான ரேடியேஷனுக்கு உட்படுத்தினாலும் இறக்க முடியாது அப்படின்றது ஒரு பொய்யான தகவல் ஒரு அளவுக்கு மேல ஹெவியான ரேடியேஷன் எக்ஸ்போசர் இருக்கிறப்போ கண்டிப்பா கரப்பாம்பூச்சிகள் இறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன நேர்களை இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்ப நாளா சொல்லப்பட்டு வர ஒரு தகவலோட உண்மை நிலையை பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மேலும் சயின்ஸ் சம்பந்தமா இன்னும் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வ